From Manchester direct to Bangladesh, in tranquil style, in comfort, in our latest Boeing 787 Dreamliners, to those you love, to make crucial connections, to a land of very special meaning. Biman Bangladesh Airlines akhon Manchester theke shoptahe tin din shorashuri silet hoye Dhaka. Biman Bangladesh Airlines. Akashe Shantir Nire Apnake Shagotom. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shamanito Doshok Sruta, Kobash Banglar, Hello Wells, Onustaner Pokoteke, Ami Mohammed Harun Roshid, Afnara Shabai Tetanachi Shu Shagatom, Amara Potidine Moto Askio, Hello Wells, Onustane, Shundor Babeshajechi, Askia Tibetikrom Dorbi Onustan, Amade Desh, Sujola, Shupola, Shosho Shamola, Amade Desh, Bangladesh, Bangladesh. ইতিহাস ঐতিহ্য কৃষ্টিকে সামনে রেখে এবং ব্রিটেনের মাঝে যে সংগঠনটি ইতিপূর্বে সুপরিচিতি লাভ করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান সাজিয়ে এসেছি সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে আজকে সংযুক্ত হয়েছেন সেই সংগঠনের নাম গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ব্রিটেনে দেশের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বুকে ধারণ করে আর্থ মানবতা সাজিয়ে অনেক সামাজিক সংগঠন করে উঠেছে এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈতিবাচক কর্মকাণ্ড হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সংগঠনে গুলো এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রবাসী এসব সামাজিক সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে সবাইকে একে অন্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে ইদানিং দেখা যায় গ্রাম ইউনিয়ন উপজেলা ও জেলা নামে বিভিন্ন কমিটি ও সমিতি গঠন করে একসাথে বসা খাওয়া দাওয়া ভ্রমণ করা ছবি তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে সবার মাধ্যমে একটি ঐক্য ও ভালোবাসার প্রাণ ফিরে এসেছে পাশাপাশি এসব সংগঠন বাংলাদেশে তাদের নিজ নিজ এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে আমরা আজকে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেব সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার একটি সংগঠনকে যারা দুই সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও গত তিন বছরে অনেকগুলো যুগান্তকারী কার্যক্রম পরিচালনা করছে আমাদের জানা মতে গোলাপগঞ্জ উপজেলা ভিত্তিক প্রথম সংগঠন যারা এই দেশের সরকারের চ্যারিটি কমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছে আর সেই সংগঠনের নাম হল গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকে আজ আমরা সোশ্যাল ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দকে ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো সবজি মেলা আয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করব পাশাপাশি তাদের সংগঠন সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি প্রথমে এই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বর্তমান কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল বাসিদ সাহেব সম্ভবত নেটে প্রবলেম হচ্ছে উনি যখন আসবেন তখন আবার পরিচয় করে দিব আমি এখন আপনাদের সামনে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক জনাব আনোয়ার সাজান ভাইকে আসসালামু আলাইকুম আরুন ভাই আপনার আপনাকে এবং প্রবাস বাংলা টিভির সকল কুশলীদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এখন পরিচয় করে দিচ্ছি গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টে সম্মানিত ট্রেজারার জনাব বদরুল আলম বাবুলকে 
Assalamualaikum. Assalamualaikum. धन्यवाद ধন্যবাদ জনাব বদরুল আলম ভাই আপনার সাথে কথা হবে আমরা আজকে আপনার আজকে সবজি মেলার একটা আয়োজন করেছেন আমরা দেখে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি যে বিজনের মধ্যে আপনারা প্রথমবারের মতো একটা ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছেন সবজি মেলা যে যেখানে ঘরে ঘরে জাতীয় সবজি প্রত্যেকে যারা করে তাদেরকে উৎসাহিত করছেন আপনারা কি রকম এটা উৎসাহিত হলেন এই উদ্যোগটা কি রকম আসলো এই ব্যাপারে আমরা আপনাদের নিকট থেকে জানব আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি এই সংগঠনের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার শাহজান ভাইয়ের নিকট যে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো এই ট্রাস্টের গঠনের কারণ কি এবং এই ট্রাস্টের যদি ইতিহাস ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে যদি দর্শকদের সামনে কিছু তুলে ধরেন ধন্যবাদ হারুন ভাই আমার বক্তব্যের শুরুতেই প্রবাস বাংলা টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন তারপর আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংগঠনের যে সকল সদস্য সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আজ আমরা একটা অবস্থানে যেতে পেরেছি সেজন্য আমার সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দকে আহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি জানতে চেয়েছেন কেন এবং কিভাবে আমাদের এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমরা এটি দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর আমাদের একটা কিছু প্ল্যান নিয়ে আমরা এই সংগঠনের যাত্রা করেছিলাম একটাই ছিল প্রথমে আমরা যে ব্রিটেনে অনেকগুলো সামাজিক সংগঠন রয়েছে যেমন আমি অনেকগুলো সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় সংগঠনের যখন নির্বাচন আসে তখন সদস্যদের মধ্যে একটা দ্বিধা বিভক্তি সৃষ্টি হয় সংগঠনের যারা নির্বাচনের প্রার্থী হন ধরেন সভাপতি বলেন সাধারণ সম্পাদক বলেন তারা সভাপতি সাধারণ সম্পাদকে প্রার্থিতা ঘোষণার পর হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করে বিভিন্ন সভা সমাবেশ করেন এবং শুধু তাই নয় দেখা যায় অনেক সময় আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা বিবাদ এবং বিরোধ সৃষ্টি হয় আপনি অবশ্যই দেখতে পারেন যে বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে যে দু পক্ষ বা তিন পক্ষ হয় সাধারণত রাজনীতির কারণে কেউ এক দল করলে কেউ অন্য দলের হয়ে এর মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় কিন্তু আমাদের এদেশে যারা রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সকলে একসাথে মিশে আমরা চা পান করতে পারি কিন্তু সামাজিক সংগঠনের কারণে আজ আমাদের মধ্যে অনেক দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে এই দেশের অনেক কৌটে বলেন এবং অনেকগুলো মামলা হয়েছে অনেকগুলো সংগঠনের দুটো কমিটি রয়েছে তখন আমরা চিন্তা করলাম আমরা এমন একটা নতুন সংবিধান প্রচলন করব যার জন্য আমাদের মধ্যে কেউ চাইলেও কোনো দ্বিধা বিভক্তি করতে পারবেন না এবং এর নির্বাচনের আমূল পরিবর্তন করতে পারবো আমরা কিছু পরিকল্পনা নিয়ে যখন দুই হাজার সালে আমি আমাদের গোলাপগঞ্জ উপজেলার যারা সাধারণত সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন না বলেন যারা বলেন ধরেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ তাদের সাথে আমি যোগাযোগ করেছিলাম আমাদের গোলাপগঞ্জের আপনি জানতে চিনতে পারেন হয়তো ডক্টর রেনুল উতফা উনি একজন শিক্ষাবিদ ডক্টর আব্দুল আজিজ তকি রুহুল আমিন রুহেল আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আমার পরিকল্পনা দিয়েছিলাম যে আমরা আরেকটি সংগঠন করলে কেমন হয় এবং আমাদের এই সংগঠন থাকবে যে একটা নতুনত্ব নিয়ে আসবো তারপর অনেকে প্রথম রাজি হয়নি কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে একত্রিশ ডিসেম্বর যখন আমরা একটা সবার অনুষ্ঠান করলাম ওই অনুষ্ঠানে এসে সবাইকে আমরা আমাদের যে পরিকল্পনা দিয়েছিলাম যে দেখেন আমাদের মধ্যে আজ একটা বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে একসাথে আমরা বসে কথা বলতে পারি না একসাথে বসে আমরা আড্ডা দিতে পারি না এই সংগঠনের জন্য এবং সংগঠনের অনেক সংগঠনের দুই পার্ট তিন পার্ট রয়েছে এগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের কিছু নতুনত্ব নিয়ে একটা নতুন সংবিধানের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে আসতে হবে তখন সকলে এই পরিকল্পনা থেকে সকলে বললেন এরকম হলে ভালোই হয় আমি পরবর্তীতে আরো কথা বলবো আপনাকে অবশ্য যেহেতু আমি বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি আহ আমাদের ঠেকারা সাহেব রয়েছে বদ্রুল আল্লাহ উনিও অনেক কিছু বলবেন তারপর যখন সবাইকে আমরা একটা পরিকল্পনা দিয়ে বলে আমরা এই পরিকল্পনার মধ্যে এগুবো 
আপনারা যদি সকলে আমাদের সম্মতি দেন আমরা একসাথে কাজ করতে পারি সকলেই দেখে বললেন এটা খুব ভালো আমি পরবর্তীতে আরো কথা বলবো অসুবিধা নাই আমাদের ভাই আমি আজকে অনুষ্ঠান যেহেতু আমরা আপনাদের সব জিমেলা দেখে উৎসাহিত হয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করেছি আপনাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছি যদি আমার জানা মতে ব্রিটেনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশিদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সবজি মেলা এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ সবজি মেলার আয়োজনের কারণ কি এবং কেমন সারা পাচ্ছেন ভবিষ্যতে কি এটি অব্যাহত রাখবেন একটা প্ল্যান ছিল যে ব্রিটেনে যে সকল বাঙালিরা রয়েছেন এরা অনেকেই এখন সবজি উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন তাদেরকে আগ্রহটাকে আরো একটু বৃদ্ধি করার জন্য আমরা প্রত্যেক মানে বাংলাদেশিরা তাদের নিজ নিজ গার্ডেন এক মিনিট থেকে তিন মিনিট একটা বিদ্যুৎ তাদের নিজ গার্ডেনের বিদ্যুৎ আমাদেরকে দেবেন আমরা ওখানে যাচাই বাছাই করে বুটা থেকে বুটের মাধ্যমে তাদেরকে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসাবে আমরা তাদেরকে নির্বাচিত করব। এবং আমরা একটা যে কোনো পার্কে ইস্ট লন্ডনের যে কোনো পার্ক কিংবা কোনো বড় হল রুমে একটা সবজি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব সবজি প্রদর্শনীর কারণ হলো অনেকে অনেকের বাগানে দেখবেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা লাউ হয়ে গেছে কিন্তু এটা কি করবেন এটা তো একলা একদিনে খেতে পারবেন না তখন যদি এই চল্লিশটা থেকে তিরিশটা এনে এই সবজি প্রদর্শনী যে ওনারা বিক্রি করেন তাহলে এখান থেকে কিছু টাকাও আসবে এবং পরবর্তী বছরে এই টাকা দিয়ে ওদের সবজি বাগানের কার্যক্রমটা আরো একটু বৃদ্ধি করতে পারবেন আমরা দেখেছি অনেকগুলো বাগানে আমরা প্রদর্শন করেছি দেখেছি ওদের হাজার হাজার পাউন্ডের সবজি ওদের বাগানে রয়েছে কেউ বন্ধুদের দিচ্ছে কেউ আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সবজি প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে ওরা ভবিষ্যতে আরো আগ্রহী হবে এই জন্য আমরা এই সবজি মেলার আয়োজন করেছিলাম যেহেতু এবছর একটি প্রথম অনেকটা আমরা সারা পে পাই নাই সেরকম কোনো কথা না অনেকটা পেয়েছি ভবিষ্যতে এটা আরো বা বিস্তারিত ভাবে বৃহৎ আকারে এটা করব এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে আমাদের পরিকল্পনা ছিল ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর যেমন আপনি নিউ ফুটে থাকেন বার্মিংহামে থাকেন এর ব্রিস্টল বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমরা এ ব্যাপারে একটা ক্যাম্পেইন করব সবাইকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যেহেতু এখন সেই সুবিধা নেই শুধু আমরা অনলাইনে করতেছি যারা আমাদের সাথে এই এক মিনিট থেকে তিন মিনিট একটা বিদ্যুৎ নিজের গার্ডেনের নিজের সবিস পাঠাবে সেটা আমরা প্রথমে দেখে ধরেন দশ জনকে আমরা নির্বাচিত করব তারপর এই দশ জনের মধ্যে আমরা বুটাবুটির মাধ্যমে অনলাইনে বুটাবুটির মাধ্যমে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসাবে আমরা নির্বাচিত করব আমাদের এই কারণ হলো যে আমাদেরকে সবজি মেলায় আমরা যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ থেকে এসেছি আমাদের এই সবজি মেলায় আমাদের বাঙালিদেরকে একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা এই পরিকল্পনায় নিয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সাজন ভাই আপনার নিকট আবার আসবো আমাদের সভা আপনাদের সভাপতি আব্দুল বাসিদ ভাই যখন সংযুক্ত হবেন ওনার বক্তব্য আমরা শুনবো আমি আশা করছি নেটে প্রবলেম থাকা হয়তো সংযুক্ত হতে যাচ্ছে পারছেন না আমি এখন চলে যাচ্ছি গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রেজারার জনাব বদরুল আলম বাবুল ভাই নিকট আপনার নিকট আমার প্রশ্ন হলো গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ট্রেজারার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এই হিসাবে আপনার মতামত এবং সবজি মেলা যেটা করছেন এই সবজি মেলা সম্বন্ধে আমার আনোয়ার সাজান ভাইয়ের নিকট হতে অনেক কিছু জেনেছি আপনি আমাদেরকে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য আপনার বক্তব্যটা যদি পরিষ্কার ভাবে বলেন ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ হারুন ভাই আপনাকে এবং আপনার প্রবাস বাংলা টিভিকে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং যারা শুনছেন সকলকে আমার মোবারক জানাচ্ছি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের সবজি মেলা দেখেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যে আমরা এই ফ্যান্ডামিকের মাঝেও আমরা আল্লাহ আমাদেরকে হায়ার দান করেছে মিস্ত্রিরা আমরা ভালো আছি আল্লাহর দরবারও লাখ করি শুক্রিয়া আমরা যারাই আছি আল্লাহর দরবার শুক্রিয়া করতেছি এবং যারা পরকালে চলে গেছেন তাদের মাকরিয়াত কামনা করছি আমরা এই ফ্যান্ডাম কে সকলেই আমরা ঘরে বসে বসেছিলাম কিছুই করার ছিল না কিন্তু একটি প্ল্যান ছিল গত বছর আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট দিয়েছি হাজার হাজার দর্শক হয়েছেন আমাদের এই ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখার জন্য আমাদের নিউ জেনারেশন যারা আমাদের যে রুট আমরা আমরা আছেন এই রুট আমাদের আমাদের বাচ্চারা যারা আছে সকল এদেশে এদেশে যারা বেড়ে উঠছেন তারা এই ফুটবল টুর্নামেন্টে এসেছিলেন গত বছর আমাদের একটি উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বেড়ে উঠা 
আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের রুট যেটি আছে শিখর যেটি আছে এই ঠিকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্যই আমাদের এই সংগঠন মেইন উদ্যোগটাই উদ্যোগ এইছিল আমরা আমরা গোলাকঞ্জ বাসী আমাদের গোলাকঞ্জে আরো দুটি সংগঠন আছে একটি হলো গোলাকঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট একটি হলো গোলাকঞ্জ হেল্পিং এন্ড গোলাকঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন নিয়ে কাজ করতেছে এবং হেল্পিং এন্ড একটি মানবতা নিয়ে কাজ করতে আমরা এদেশে বেড়ে ওঠা সকল আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমাদের শিকর শিকরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই আমরা এই সংগঠন আসলে মূল উদ্দেশ্য এটি তো গত বছর আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট করেছি আমরা আপনারা জানেন একটি উৎসব করেছি এই উৎসবের একটি বুখ বের হয়েছে দেখেন আপনার প্রজন্মের সেতু একটি বুখ বেরেছে বড় আকারে একটি বুখ বেরেছে আমরা গত বছর আমরা ফালামিটে গিয়েছি সমুদ্র সৈকতে গিয়েছি আমরা ফিটামেলা করেছি কিন্তু এই বছর আমরা কিছুই করতে পারি নাই কিন্তু আমাদের এই ফেন্ডামিক আসার আগে আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা ফুটবল করবো ফুটবলে অলমোস্ট আমরা আমরা মোদেন সেভেন্টি পার্সেন্ট আমরা প্রোগ্রেস হয়ে গেছিলাম আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আমাদের আমাদের এই মাইল্যান্ড এখানে একটা লন্ডনে একটি মাইল্যান্ড স্টেডিয়াম আছে এখানে উনি স্টেডিয়াম বুকিং দিয়েছিলেন আমরা এই উৎসব করব দ্বিতীয় উৎসব লাভ করে দ্বিতীয় উৎসব যেটি করব এটির জন্য আমরা হল বুকিংদের সব কিছু সব কিছু অলমোস্ট রেডি ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা এই ফেন্ডামিকে কিছুই করতে পারি নাই তখন আমরা আমাদের সেক্রেটারি সাহেব এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব উদ্যোগ নিলেন যে অল্টারনেটিভ কি করা যায় তখন ওনারা বললেন এদেশ অর্থ কিছু নাই সকল লোকই আমাদের গোলাপগঞ্জের মানুষ বলেন আর সিলেটের মানুষ বলেন আর বাংলাদেশের মানুষ সকলই অলমোস্ট এই লাস্ট ফেন্ডামিকে প্রায় থ্রি ফোর মান্থস ঘরে বসেই আছেন তো ডেফিনেটলি ওনারা গার্ডেন করছে সকলেরই খুব বেশ গার্ডেন আছে গার্ডেন করতেছেন যখন উনি দিন আমরা একটি সবজি মেলা করে ফেলি তখন তো মানে ডাইরেক্টলি মানে লাইফ কিছু করতে পারবো না আমরা অনলাইনে দিয়ে করবো এটি এটি আটলিস্ট আমরা কিছু না কিছু করতে পারবো এই যখন এটি আমরা করতে করার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা প্রথমে আমরা আসলে নিজে আমি নিজের কথাই বলতেছি আমি বলতেছি যে একটি আমরা কি পজিটিভ কিছু পাবো না নেগেটিভ মানুষে কমেন্ট করবেন আমি নিজেই চিন্তা করতেছি আমার নিজে নিজের সেলফেই আমি চিন্তা করছিলাম কিন্তু অনেক খুশির সংবাদ যে আমরা যখন এটি পাবলিশ করেছি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি ফেসবুকে দিয়েছি আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব এটি নিয়ে পিছনে খুবই কাজ করেছেন তো যখন দিয়েছি কিন্তু সারা শেষ নেই আর এখন পর্যন্ত আসতেছে মানুষ আমাদের গোলাপগঞ্জের মানুষ বলেন আর সিলেটের মানুষ বলেন আর বাংলাদেশের মানুষ সকলেই আমাদেরকে ক্ষমন করেছেন তারা তারা বলতেছেন যে আপনারা খুবই একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন ভালো একটি কাজ করতেছেন আটলিস্ট মানুষদেরকে উদ্যোগ উদ্যোগ করতেছে উদ্যোগ উদ্যোক্তা করতেছেন কিন্তু সকলই এসেছেন তো আমার আমরা যারাই আমাদের এই ভেজিটেবল সবজি মেলায় পার্টিসিপেট করবেন আমরা খাওয়া খেয়ে নিরাশ করব না আমরা সকলকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আটলিস্ট না হলেও সকলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা একটি ক্রেস্ট প্রদান করব। আমরা এখানে ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজ থার্ড প্রাইজ আছে অবশ্যই এর বাদেও যত যে যে বা যারা বুঝছেন আমাদের এই পার্টিসিপেট করবেন আমাদের আমাদের এই ভেজিটেবল সবজি মেলায় আসবেন সকলকে আমরা খুশি করার জন্য একটি একটি না হলে ক্রেস্ট দেব আরো আমি পরেও আপনার আমার যে প্রশ্ন আসবে সেটি আমি উত্তর দিই আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এখানে এখন এসেছেন ওনার বাকি সময়টুকু ওনাকে দিয়ে আমি বর্তমানে স্টক হয়েছি ভালো থাকেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব বজলাল সাহেব তেজারা সাহেব আপনার সুন্দরভাবে আপনার কথাগুলো বলেছেন বক্তব্য আমরা শুনেছি আমি আশা করছি যে আমরা দর্শকরা যে সবজি মেলা সম্বন্ধে সব কিছু অবগত হয়েছেন এবং তারপরেও আমরা যদি দর্শকদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের মেসেঞ্জারে বা মেসেজ করেন আপনারা ডাইরেক্ট আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন কীরকম সংযুক্ত হতেন আমরা আপনাদের এগুলো সংযুক্ত করব। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আসে এসেছেন সংযুক্ত হয়েছেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব এম এ বাসিত ভাই বাসিত ভাই আপনি সবজি মেলা যে আয়োজন করেছেন এই ব্যাপারে বলবেন এবং সংগঠনের কিছু কার্যক্রম সংক্ষেপে যদি আমাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ হারুন ভাই আমি যখন দেখেছি সেক্রেটারি সাহেব আপনার এই ইয়েটা টিভির ইয়ে অনুমতিটা নিয়ে আইছেন তখনই আমার খুব ইয়ে লাগছে যে আরুন ভাইয়ের সাথে একসাথে দেখা হয়ে যাবে লাইফে অনেকদিন যাবৎ দেখা হয় নাই আপনার সাথে যাই হোক ভালো থাকেন আর আমার আগে তো সেক্রেটারি সাহেব ট্রেজারার সাহেব বলেই দিয়েছেন সবজি মেলার উদ্দেশ্য তবু আমারে যখন বলছেন তখন আমি একটু বলি সবজি মেলাটা হলো 
একদিন সেক্রেটারি সাহেব আমার একটা রেস্টুরেন্টে বসে বলতেছেন যে এই লকডাউনে কি করা মামা এইরকম একটা অনলাইন কিছু করে ফেলি আমি বললাম যে কোনো যে কোনো মেম্বার আমি শুধু সেক্রেটারি সাহেবের কথা বলতেছি না যে কোনো মেম্বার যদি এইরকম সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়ে আসেন আমার কোনো আপত্তি নেই এটা আমি আরো সাধুবাদ জানাই এগুলা ওই সাথে সাথে বসেই এখানেই এটা সবজি মেলার এই যে অনলাইন সবজি মেলার ইয়েটা আমি অনুমতি দিয়ে দিছি উনি উনি রাত্রেই লেখে আমার লেখাটা দিয়ে দিছে বলে মামা এইরকম এরকম করে ফেলে আমি বললাম করে ফেলেন অসুবিধা কি মানুষ একটা আনন্দের মধ্যে থাকবে এখন তো আর দুর্যোগ চতুর্দিকে এটা এটা এই দেশে না ওয়ার্ল্ডের প্রতিটা দেশে আমার অনেক সময় আমেরিকা থেকে অনেকেই ফোন করে এই জিনিসটা বলতেছেন হাই রে আমরা যদি সহযোগিতা করতে পারতাম তাইলে তো খুব ভালো হইতো এটা শুধু এখানে এন্ড নয় আমাদের আমাদের পরিকল্পনাটা ওই এই দেখেন একটা ছোট্ট আগারে আমরা আরম্ভ করছি অলরেডি আমাদের পরিকল্পনা চলে আসছে আগামী বছর আমরা একটা হল হায়ার করব হল হায়ার করে সবাইকে আহ্বান করব যে এখানে খাওয়া দাওয়া থাকবো গান বাজনা থাকবো সাথে সবজি নিয়ে আসবেন সবজি বিক্রি হবে যদি যার সবজি থাকবে আমরা নিজে কিনে নিয়ে নিব আমরা একটা ফান্ড ক্রিয়েট করব এটার মধ্যে করে সবার উৎসটা দেওয়ার জন্য এটাই আমরা এই সবজি মেলার আর আপনি সংগঠনের কথা বলছেন যেহেতু সংগঠন এটা অন্য একটা আমাকে যখন এই সংগঠনের একটা সংগঠন করতে হলে চার পাঁচজন মানুষ একসাথে প্রথমেই হতে হয় দুইজন বা তিনজন চারজন আর এই সংগঠন এটা দাঁড় করতে হয় দুই চারজনের দাঁড় সারা সংগঠনই দাঁড় করে না যে কোনো সময় তখনই যখন আমি দেখেছি এটা এটা অনেক আগে একটা অনুষ্ঠান লাইভ টিভি করছিলেন ওই আনন্দ সাহেব আর আরেকজন সেক্রেটারি সাহেব তখন আমি বলছি যদি গোলাপগঞ্জ হাউস নামে যেহেতু আমি বাংলাদেশ সেন্টার আপনি চিনতেছেন বাংলাদেশ সেন্টার সাথে আমি জড়িত আছি পারমানেন্ট মেম্বার গোলাপগঞ্জ হাউস নামে ঠাওয়ার আমলেটে যদি আমরা একটা কিছু করতে পারি এটা হ্যাঁ তো এখন সাথে সাথে হবে না কিছু ফিউচার সময় যাবে তখন গিয়া মানুষের একটা উৎসাহ আসবে আজকে গোলাপগঞ্জ দেখেন বাংলাদেশের মধ্যে আমি সিটির অনেকটা জায়গায় আমি ওই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি ওই অনুষ্ঠান গুলাতে যাই দেখা যায় নিরু সেন্টার ওই সেন্টার ওই সেন্টার ইন্ডিয়ান অনেকটা সেন্টার এগুলা কিন্তু এরাই দাঁড় করাইছে কেউ না কেউ করাইয়া আজকে এগুলা চ্যারিটি চালাইতেছে আমরা যদি ছোট্ট আকারে একটা কিছু করি এটা অনেক উপকৃত হবে আগামী ভবিষ্যতের ইয়েরা অনেক মহিলা পুরুষ এগুলা অনেক অনেক জিনিস অনেক বয়স্ক মানুষ এখানে ওই যে বিকালের সময় যাওয়ার কোথায় জায়গা মনে করেন একটা এই দিয়েছে আমাদের সবার বা আগামীতে যারা আসবে বিকালে যাওয়ার জায়গা নাই রেস্টুরেন্টে বসা ছাড়ার কোনো জায়গা নাই যদি এইরকম একটা সেন্টার থাকে মানুষ বসতে পারবে চা খাইতে পারবে গল্প করতে পারবে আগামী ইয়ের জন্য বাংলাদেশে তো আপনারা আপনি তো অনেক সময় যান আমিও থাকি দেখা যায় বাংলাদেশে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এটা এটা আপনি ঘরেও বসতে পারেন অফিসেও বসতে অফিসেই সবাই আড্ডা দেয় কিন্তু এখানে তো আর সবার অফিসে আড্ডা দেওয়ার মতো জায়গা নাই এই জন্য এই আমাদের ভবিষ্যৎ ইয়ে করতে আপনি অন্য প্রশ্ন করেন আর আগামীতে এমনি কথা বলবো সবার সাথে ধন্যবাদ তারুন ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব বাসিত ভাই আমরা শুনলাম আপনাদের কথা আমি কন্ট্রোল রুমকে অনুরোধ করব যে সবজি মেলার ফুটেজটা যদি রেডি হয়ে থাকে আপনি একটু ফুটেজটা শেয়ার করলে আমরা দর্শক উপকৃত হবে এবং সবজি মেলা কেন এবং কি কেন আমরা করছি দর্শকরা কি রকম এটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে এই ব্যাপারে আমি এখনো চলে যাব জেনারেল সেক্রেটারি আন্ন সাজান ভাই নিকট যদি কেউ আপনারা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি আমাদের দর্শকরা আপনাদের সংযুক্ত হতে চায় অংশগ্রহণ করতে চায় কীরকম করতে হবে এই ব্যাপারে একটু যদি বিস্তারিত তুলে ধরেন আপনি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন যে আমাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যারা এই সবজি মেলা যাদের সবজি নিয়ে আসবেন বিক্রি করে পর যেগুলো থাকবে আমরা সবগুলো সংগঠন থেকে ক্রয় করে নেব কিন্তু এই বছর তো এই সুবিধা করতে পারতেছি না আমরা অনলাইনে করতেছি তখন হচ্ছে কি কেউ যদি যে কেউ আমাদের অনুষ্ঠান দেখে আপনাদের নিজের গার্ডেনের এক মিনিট থেকে তিন মিনিটের মধ্যে একটা ভিডিও ফুটেজ করবেন এবং ভিডিও ফুটেজে আপনারা এটা উল্লেখ করবেন যে আপনারা এই সবজি মেলায় অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন আমরা দেখি একটা ফুটেজ আমরা একজন মহিলা পাঠিয়েছে একটা সাইটটা ও একটা ফাঁসটা 
लाल सागर बीसि कलम शुबन एक जिन लंडन लगे कलम श छोटमोटा कसु देखा खूब बड़ बड़ उषा उषा नहीं लाउ अपना आगर लाउ अब 
আমি যে হার্ভেস্ট করছি কিনা ভিডিও আছে জন গোয়েন ফাদার তো দেখো আমার রুফ গার্ডেন দেখি না তো আপনার বালা থাকো আসসালাম বিদেশের মাটিতে এত সুন্দর একটা বাগান করে দেখিয়েছেন আমাদের সম্মানিত দর্শক এবং আপনার এটা আয়োজন করার জন্য উনি পাঠিয়েছেন এইরকম আরো শত শত মানুষ আরো উৎসাহিত হয়ে এইরকম ফুটেজ পাঠাবেন এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা ইনশাল্লাহ দেখব এবং আমি চলে যাচ্ছি আনন্দ সাজান ভাই আপনার অসমাত আচ্ছা তাহলে আমি এই যে এই যে বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে আমরা অনেকগুলো গার্ডেন পরিদর্শন করেছি আমরা দেখেছি এক একজন লোকের গার্ডেনে কয়েক হাজার পাউন্ডের সবজি আছে যেমন এক কারো এই যে উনত্রিশটা লাউ দেখলেন গতকাল একজন পাঠিয়েছে তার কম হলেও একশোটা লাউ আছে আপনি এখন মনে করেন একশোটা লাউ দিয়ে আপনি কি করবেন আপনার কোনো প্রয়োজন নেই হয়তো আপনার নিজস্ব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছে হয়তো দশটি দেবেন আপনি হয়তো দশটি খাবেন বাকি আশিটা কি করবেন এই যে আমরা এই পরিদর্শন এবং বিক্রয়ে যে সুবিধা করেছি আমাদের প্ল্যানে রয়েছে তখন ওখানে গিয়ে যদি আপনি আশিটা লাউ বিক্রি করেন দশ পাউন্ড যদি করেন তাহলে আপনি আটশো পাউন্ডের মতো বিক্রি করতে পারলেন এই যে আটশো পাউন্ড যদি আপনি পান তাহলে আপনার ফ্যামিলিতে একটু সাপোর্ট আসবে এবং পরবর্তী বছর আপনি আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এই পরিকল্পনা নিয়ে করেছি অনেকের গার্ডেনের নাগামরিচ দেখেছি কয়েক হাজার নাগামরিচ আছে উনাদের কিন্তু এই কয়েক হাজার নাগামরিচ দিয়ে কি করবেন অনেকে কিন্তু উড়ি দেখা যাচ্ছে প্রায় কয়েক শ কেজি উনাদের গার্ডেনে আপনি বিশ্বাস করবেন কয়েকদিন আগে মাইজুদ্দিন নামে আমাদের একজন পাঠিয়েছেন উনির এতগুলো টমেটো আমার মনে হয় এ দেশে যারা টমেটোর বাগান করেন কৃষিরা বিক্রি করার জন্য এদেরও বোধ হয় এতগুলো টমেটো নেই তো এই কারণই হলো যে আপনি যে ক্ষেত করতেছেন বা কৃষি করতেছেন এ থেকে যে আপনি একটা মুনাফা হলে হলো আপনার মুনাফা হলে এই টাকা দিয়ে আপনার পরিবারকেও একটু সাপোর্ট করতে পারলেন এবং ভবিষ্যতে আপনি আরো একটু দ্বিগুণ ভাবে উৎসাহ নিয়ে কাজ করলেন এই জন্য আমাদের সবজি মেলা আমরা ইতিমধ্যে সরকার এই দেশের সরকারের চ্যারিটি কমিশন কর্তৃক আমরা রেজিস্ট্রেশন লাভ করেছি আপনি আগেই বলে বলেছেন এবং গত বছর আমরা ন্যাশনাল লটারি থেকে একটা বড় ধরনের একটা ফান্ডও আমরা পেয়েছি এবছরও তারা কয়েকদিন আগে আমাদেরকে একটা বড় ফান্ড দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা প্যারাডেমিকের জন্য কাজ করতে পারবো না বলে আমরা গ্রহণ করিনি আগামীতে আবার তারা আমাদেরকে তিন মাসের মধ্যে দেওয়ার কথা বলছে এই কথা হলো আমাদের এই সংগঠন করার কারণই হলো আমরা ইউকে কমিউনিটিতে কমিউনিটির জন্য আমরা কাজ করব আমরা নতুন নতুন অনেক প্রজেক্ট নিয়ে আসবো আমরা এই সংগঠনের মাধ্যমে যারা এই ডায়াবেটিস রুগী আছে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন কর্মশালা করেছি ট্রেনিং দিয়েছি আমরা বিভিন্ন প্যারেন্টস কনফারেন্স করেছি আমাদের মহিলারা কিংবা মায়েরা স্ত্রীরা বোনেরদের নিয়ে আমরা হাইক পার্লামেন্টে গিয়েছি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি কিভাবে দেশের এই দেশের পরিবারগুলো কোনো অসুবিধা হলে কিভাবে পরিবারকে সংরক্ষণ রাখা যায় এই জন্য আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি আমাদের কথা অনুষ্ঠানই হলো এই সংগঠনের কারণই হলো আমরা ইউকের বাংলাদেশের জন্য আমরা কাজ করতে চাই আর এই সবজি মেলার পর আমরা আরো নতুন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসবো আপনার ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সাথে যেহেতু আমাদের সহযোগিতা করেছেন ভবিষ্যতে আমরা আমাদের সহযোগিতা করবেন আর আগামী বছর আমরা বড় আকারের আমরা কয়েক হাজার পাউন্ড ইতিমধ্যে এই বছর আমাদের লন্ডন মোটরস একটা স্পন্সার করেছে আহ এভাবে আগামী বছর আমরা আরো বড় বড় স্পন্সার সংগ্রহ করব যাদের টাকা দিয়ে আমরা যারা সবজি নিয়ে আসবেন আমরা সকল সবজি কিনে তারপর আমরা মানে মানুষদেরকে এগুলো বিলিয়ে দেবো বুঝেছেন এটাই হচ্ছে আমাদের সবজি মেলার মূল পরিকল্পনা ধন্যবাদ এখন পর্যন্ত কেমন সারা পেয়েছে কতটা মানে ফুটেজ এসেছে আপনাদের নিকট আমাদের মধ্যে যে প্রায় পঁচিশটির মতো এসে গেছে আহ আরো অনেকে পাঠাচ্ছেন হয়েছে কি আমরা যখন আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম এই আমাদের ট্রেজারা সাহেব বলেছেন যে আমরা ঘোষণা দেব কি না দেব আমরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম যে মানুষগুলো কিংবা কমিউনিটি কিভাবে সারা দেবে কারণ অনেক সময় আপনি ভালো কাজের জন্য কিন্তু বিতর্ক হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা এই একটা চিন্তাধারণার মধ্যে ছিলাম হবে কি করব কি করব না যখন আমরা ঘোষণা দিয়েছি তখন প্রায় 
ফিফটি পার্সেন্ট লোক তাদের গার্ডেনের সবগুলো খেয়ে ফেলেছে তাহলে একটু দেরিতে হয়ে গেছে এই জন্য একটু কম হয়েছে বাট আগামী বছর অনেকেই বলেছে যে আগামী বছর যেমন আমাদের আমরা তিন ভাই আছি আমরা বোন ভাই বোন মিলে প্রায় সাত থেকে আটজন আমাদের সকলের গার্ডেন ছিল কিন্তু আমরা তো সব শেষ হয়ে গেছে যে আমরা অংশ নিতে পারতেছি না এভাবে অনেকেই কিন্তু নিতে পারতেছে না আগামী বছর আমাদের পরিকল্পনা যারা ফন্টন করেছেন মনে হয় একে শ দুইশো জন লোক থাকবে এবছর আমাদের মতো প্রায় পঁচিশটির মতো আমাদের কাছে এসে গেছে আরো হয়তো বিশ পঁচিশটির মধ্যে হবে আমাদের মনে হয় তো সারাটা মানে সারাটা বলতে গেলে অনেকেই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন অনেকে বলছেন আগামী বছর স্পন্সর করবেন অনেকেই তাদের বাগানের পুরনো ছবিগুলো পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন আমরা ভুল হয়ে গেছে এবছর তো আপনারা দেরিতে করেছেন তো সারা মোটামুটি ভালোই পাচ্ছি আমরা পুরো কমিউনিটি এটা কিন্তু বলে রাখি এটা কিন্তু শুধু গোলাপগঞ্জের ব্যাপার নয় এটা পুরো বাংলাদেশে ব্রিটেনের যে সকল বাংলাদেশি আছেন আপনি চাইলেও আপনার গার্ডেনের একটা ভিডিও পাঠাতে পারেন সকলের জন্য উন্মুক্ত এখন আর আমরা এই বছর সবাইকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে একটা ক্রিস্টাল একটা আমরা একটা গিফট দেব সবাইকে প্রায় ত্রিশ পাউন্ড পঁয়ত্রিশ পাউন্ডের মতো খরচ যাবে এক একজনের জন্য আমরা এই দেওয়ার কারণ হলো আমরা ভবিষ্যতে যেন এরা আবার ফিরে আসে আপলোড করব ধরেন যদি পঞ্চাশটা হয় পঞ্চাশটা গুলো আপলোড করবো নম্বর দিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ওখানে যারা কমেন্টস করবেন ধরেন আপনি বললেন যে নাম্বার সেভেন হলো প্রথম কেউ বললেন নাম্বার ইলেভেন প্রথম আমরা এভাবে দেখব কারা কতটুকু কমেন্টস তারপর ওখান থেকে আমরা পাঁচটি পাঁচটি বেছে নিয়ে এই পাঁচটি একটা একদিন লাইভ অনুষ্ঠান করব এই একটা একটা করে পাঁচটা ভিডিও দেখাবো তারপর এই ডান দিকে যেভাবে আজকে অনেকে কমেন্টস দিচ্ছেন তখন যারা কমেন্টস দিয়ে বলবেন যে আমার ভালো লেগেছে নাম্বার চার না আমার ভালো লেগেছে তিন তখন এখানে যারা বুট দেবেন এখান থেকে আমরা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় করব আমাদের আমাদের সকল কাজগুলো কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ারের মতো আমাদের কোনো কিছু আমরা বিহাইন্ডে রাখি না যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব এটা সিদ্ধান্ত নেবে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা এবং তারাই কিন্তু তাদের ভোটার মাধ্যমে মানে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবেন ধন্যবাদ নাজান ভাই আমাদের নিকট অনেক সুন্দর সুন্দর মেসেজ এসেছে অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যেমন খালেদ উদ্দিন তিনি অ্যাক্সিলেন্ট লেখেছেন প্রোগ্রামটা খুব সুন্দর হয়েছে মিতু হাসান অ্যাক্সিলেন্ট প্রোগ্রাম সরুয়ার দি হাসান আসসালামু আলাইকুম বাসিদ ভাই আনোয়ার ভাই আর আলম ভাইকে দেখে ভালো লাগছে সবাই খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন ধন্যবাদ প্রেজেন্টার সাহেবকে ধন্যবাদ আপনাকেও মুসাব্বির শিবির উনি লিখেছেন মুসাব্বির শিবির নাইস আর মাহমুদুর রহমান উনি লিখেছেন এক্সিলেন্ট প্রোগ্রাম যাই হোক আমরা দর্শকরাও আমাদের এই অনুষ্ঠান ভালো পেয়েছেন এবং তারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন আর যারা আমাদেরকে যদি কোনো মন্তব্য থাকে আপনারা আরও লিখতে পারেন এবং আমার লাইভ নম্বর আছে আমার নম্বরেও আপনারা স্ক্রিনে আমার নম্বর দেওয়া হয়েছে এই নম্বরেও ফোন করে আপনারা সরাসরি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে আপনাদের উপদেশ দিতে পারেন আপনারা যদি অংশগ্রহণ করতে চান কোনো কুয়েশন থাকে তাকে আমাদের অতিথির নিকট আপনারা বলতে পারেন আমরা এই এটা দর্শকদের সামনে তুলে ধরব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আজকে মনে হয় যে এটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সবজি মেলা আর আমি একজন সবজি প্রেমিক মানুষ এগুলা দেখে আমার বাংলাদেশের কথা মনে হয় আমি শস্য সম সুজলা সুফলা শস্য সমলা ছোটবেলায় পড়েছি বাংলা বুকে এবং যেদিকে আমরা যাই শস্য দেখি সুন্দর দেখি কিন্তু এই দেশে এগুলা শস্যগুলা দেখা খুবই কম পড়ে কিন্তু আনোয়ার সাজান ভাই বাসিত ভাই বা বদরুল আলম ভাই যে এটা ব্যতিক্রম দেবে আনকমন এটা জিনিস নিয়েছেন সবার সামনে যে উদ্যোগটা নিয়ে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং একটা গার্ডেন আমরা কিছু সময় আগে দেখলাম একজন মহিলা এটা গার্ডেনের মধ্যে যে বাংলাদেশের এর প্রচুর শাকসু সব ধরনের শাকসবজি উনি রেডি করেছেন উনি একটা কদু এসে দশ বারোটা কদু কদু দেখালেন লাউ শাক দেখালেন এমনকি কচু শাক উনি রোপণ করেছেন এগুলো দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি আর একটা ফুটেজ আছে আমাদের নিকট সেইটাও আমরা দেখব এবং এরপরে আমাদের দর্শকরা যে মন্তব্য করবেন সেগুলো আমরা সবার সামনে তুলে ধরব আমি এখন চলে যাচ্ছি বদরুল আলম ভাইয়ের নিকট আপনাদের সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতজন এবং আপনারা যে কিছু সময় আগে বললেন যে সরকার থেকে গ্রান্ট পেয়েছেন এবং এগুলো ট্রান্সপারেন্সি এগুলো হিসাব কীরকম আপনারা দর্শকদের সামনে দিচ্ছেন এই ব্যাপারে যদি আপনার ট্রেজারার হিসাবে আপনার কিছু যদি দর্শকদের সামনে তুলে দেবেন যাতে আপনার এগুলো শুনে অনুপ্রাণিত হয় ধন্যবাদ আপনাকে 
ধন্যবাদ ধন্যবাদ হারুন রশিদ ভাই আমাকে সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য একটি এটি আসলে একটি একটি কি পয়েন্ট আমি যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আসি ট্রেজারার হিসাবে একটি আপনার নৈতিক দায়িত্ব এবং আপনার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এবং দর্শক দর্শকদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে একটি প্রশ্ন আমাকে করার আমাদের বর্তমানে পাশের উপরে মেম্বার আছেন আমাদের আমাদের এই এই যে প্রজন্ম সেতু বুক দেখতেছেন এখানেই আছেন চারশো চারশো কতজন আপনাকে আমি ক্লিয়ার করে বলি চারশো সতেরো জন আছেন বর্তমানে আমাদের এই বুকেই এরপরে আরো অনেক অনেক হয়েছেন গত পরশু দিনই আমার চেয়ারম্যান সাব উদয় खरच करा से पचिस हजार फाउंड मत सब्जी मेला करते सब्जी मेल खरच हो कम हम छोश पाउंड लंडन मोटर्स बाकी खबर करब जतटुक सबकि समुद्र सैकत सैकत प्राय तीन शो तीन मन कर धन्यवाद निकट भविष्य मिनट बोलने 
कार्यक्रम अनुमोदनियल लंडनिंग प्रश्न <laughs> जालमरी जालाबाद लंडन आरोपिका चले जा लंडनेसुरा समुद्रकटिट कर 
পার্লামেন্ট এরপরে সুপ্রিম কোর্ট ডায়াবেটিস এরপরে ড্রাগের উপরে আমরা একটা ইয়ে করছি সেমিনার ড্রাগের আমাদের উপদেষ্টা ডক্টর লেরেন্দুল উত্তবা উনি আমাদের অনেক সাহায্য করছেন এটা করতে গিয়ে আমরা উনি বলছেন আমরা এটা সহকারে নিছি আমরা প্রথমে ইয়ে করি নাই যে এগুলা কি হবে পরে দেখছি না এগুলোই দরকার আমাদের করা আগামীতে এটা ওর আমলেটে আমরা এটা স্কুলে এটা করেছি আগামীতে এগুলোই করবো আর আপনি যে উৎসব যেটা করেছি আমরা সকাল নয়টা থেকে রাত্রে দশটা পর্যন্ত আমরা সারা দিন আমরা কোনো কমিটির কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল না সারা দিন গান বাজনা ছিল এত আমোদ প্রমোদ আগামীতে যদি আমরা আল্লাহ বাসাই নেক্সট ইয়ার আগে থেকে প্রোগ্রাম করে ওই যে লাউ গুলা খেয়ে ফেলছেন অনেকে কমপ্লেন করছেন আমার কাছে এটা আমাদের সবাই কাছে বলছেন যে আমরা তো খেয়ে ফেলছি লাউ গুলা আমরা আগামীতে আগে আগে থেকেই একটা ডেট ফিক্স করে দিব লাউ গুলা নিয়ে আসবেন সবাই ওইখানে খাওয়া দাওয়া ফ্রি থাকবে আমাদের ইয়ে থেকে কমিটি থেকে গান বাজনা থাকবে আমোদ প্রমোদ থাকবে সবাই লাউ নিয়ে আসবে যেটা থাকে ওটা আমরা কিনে রাখবো অসুবিধা কি আমরা কিনে দরকার আরেকজনের দিব আমাদের কিনে ফান্ড থেকে কিনে আমাদের পার্সোনাল থেকে কিনবো আমরা একটা ফটো করে ধন্যবাদ আপনারে আমাদেরকে যে সময়গুলো দিয়েছেন আপনি আর কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে পারবেন হারুন ভাই ধন্যবাদ <laughs> আপনারা দেখাতে পারেন আর এখন আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ করব এখন আমি আমাদের ফুটেজটা আমরা দেখব একটা আরোটা ফুটেজ তারপরেও <laughs> উনি দেখাইলাম এখন দেখাই আমাদের তারপরেও বড় 
चले जाब भविष्य शरिक हब ए शाहजान भाई चले गए खूब दुख लगे हटात कर खुबी आगामी धारण <laughs> अपनारा जरा सुन प्रोग्राम 
কিছু না কিছু যদি আমরা আমরা উৎসাহী হন এটাই আমাদের সার্থকতা আর আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন অনেক কিছু আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন অনেক কিছু আমাদের আমাদের এই সংগঠনের সম্বন্ধে এবং এই সব জেমেলার সম্বন্ধে আপনাদের কিছু যদি জানারও থাকে আমাদের ওয়েবসাইট আছে আমাদের ফোন নাম্বার আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সেক্রেটারি সাহেবের এবং ফ্যাশনের নাম্বার আমারও নাম্বার আছে আপনারা জানতে পারবেন আর আমরা আপনাকে ধন্যবাদ বহির্বিশ্ব থেকে যায় যে যেখান থেকে শুনছেন আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন সকলকে ধন্যবাদ এবং এই ফ্যান্ডামিকে আমরা স্টিল আমরা আমরা মুক্ত হই নাই আপনারা আপনাদের নিজেকে আপনাদের ফ্যামিলিকে আপনাদের এলাকাকে আপনাদের কমিউনিটিকে আপনারা সেভ করে রাখবেন ডিস্টেন্স বজায় রেখে চলবেন এবং মাস্ক পরবেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ এখন আমি চলে যাচ্ছি জেনারেল সেক্রেটারি আনোয়ার সাজান ভাই বিশিষ্ট লেখক গবেষক এবং সাংবাদিক আমরা আপনারা এই সবজি মেলাটা এবারে করছেন অনলাইন ভিত্তিক আমরা ভবিষ্যতে যদি এখানে দেখছি অনেক সবজি অনেকের সবজি আছে আপনার বক্তব্য শুনিতেই আপনি এগুলো বলেছেন যদি একটা মাঠ বা একটা একটা কোনো এক খোলা জায়গায় আপনারা সবাইকে সবজিগুলো নিয়ে আসার একটা ব্যবস্থা করেন আর এখানে বেসা কি না হয় সবাই গেলে উৎসাহ হইল সুন্দর একটা মেলার আয়োজন করবেন আমরা এই আশা ব্যক্ত করছি যদি এখন সময় কোনি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আনোয়ার সাজান ভাইকে ধন্যবাদ হারুন ভাই আপনাদের আমাদের গোলামজি উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের পিবিটিবির সকল কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে এই দেশে এই বছর আমরা এই সীমিত আকারে করতেছি কিন্তু আগামী বছর আমরা এই সবজি মেলার পাশাপাশি একটা বিক্রয় কেন্দ্র আমরা করব যেখানে গিয়ে অনেকেই তাদের সবজি বিক্রি করতে পারবেন এই যে একটা লাস্ট ভিডিও দেখেছেন জনাব মাইজুদ্দিনের উনি যদি উনার সকল সবজি নিয়ে ওখানে বিক্রি করতেন হাজার পাউন্ড হয়ে যেত তাহলে এই টাকা দিয়ে ওনার একটু সাপোর্ট হতো পরিবারের সাপোর্ট হতো এবং পরবর্তী বছর উনি এটা দিয়ে আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করেন এটা মাথায় রেখেই আমরা এখন থেকেই একটা ফান্ডের ব্যবস্থা করতেছি আমরা ইতিমধ্যে সরকারের একটা বিভাগের সাথে আলাপ হয়েছে এই চ্যারিটি কমিশনের ওরা সম্ভবত আগামী বছর আমাদেরকে একটা বিরাট ফান্ড দিতে পারে না হলেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে এটা জোগাড় করে আগামী বছর একটা বড় করে আয়োজন করব আমি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর বিশেষ করে আমাদের যে সদস্য আজকে কমেন্ট দিয়েছেন অনেক সকলের নাম আপনিও বলেছেন যারা যাদের নাম বলা হয়নি আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সকলকে অনুরোধ করব আমাদের কাজে আপনারা এসে সহযোগিতা করুন ইনশাল্লাহ আমরা একটু ভালো কাজ করব আগামীতে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ পিবিকে ধন্যবাদ আনোয়ার সাজান ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমরা সমাপ্ত নিতে চলে যাচ্ছি সমাপ্ত করব এর আগে অনেকেই আরো মেসেজ দিয়েছেন আব্দুল হাকিম সাহেব উনি লেখেছেন আপনারা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে আমার সালাম মাহমুদুল রহমান লিখেছেন হাওয়া টিভির পক্ষ থেকে আজকের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা যেবার যারা সবজি মেলার মেলায় অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে অভিনন্দন ও মুয়ারকবাদ জহির হুসেন লিখেছেন অভিনন্দন সবাইকে জহির হুসেন আমার এসের ব্রাদার হারুন ভাই ওয়াই নট ইউ ইনভাইট এভরি ওয়ান টু ওয়েলস ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে সবাইকে মানে ইনভাইট করব অন্যান্য অনুষ্ঠানে কোনো অসুবিধা নাই আমরা সবাই আমাদের হেলো ওয়েলস অনুষ্ঠান অথবা পিবি বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা করে থাকি আপনাদেরকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করব আদিয়ান হুমায়ুন উনি হচ্ছে শুভকামনা রইল বদরুল আলম থেকে খুব সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপক বদরুল আলম উপস্থাপনা ও বদরুল আলম সহ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ইটালি থেকে উনি লিখেছেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের আমাদের ব্রিটেনের প্রথম সবজি মেলা নিয়ে আজকে আমাদের সম্মানিত উদ্যোক্তাদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল এই অনুষ্ঠানে যদি আমাদের ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তীতে আগামীতে কোনো একদিন আরও এই সবজি মেলার আপ টু ডেট এবং পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানে নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে অন্য একটি অনুষ্ঠানে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে এবং আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে চারটায় আমাদের হেলো ওয়ার্ল্ড অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ
আপনি কি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন যদি আপনার কোনো ফল্ট না হয়ে থাকে তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার ক্লেইম অতি যত্নের সাথে ডিল করে থাকি আমরা হায়ার কার রিকাভারি অনুমোদিত রেপেয়ার সহ যাবতীয় সেবা প্রদান করে থাকি ফোন জিরো ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান জি ফাইভ সেভেনটি এইট চ্যাডাটন ওয়ে ওয়ালহাম ও